வணக்கம் மாணவர்களே இக்காணொலி காட்சி மூலம் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஏழாம் வகுப்பு இயல் ஒன்று கவிதை பேழை பாடத்தலைப்பு ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தமிழ்நாட்டை பற்றியும் தமிழ் மொழியை பற்றியும் தமிழ்நாட்டை ஆண்ட மன்னர்களை பற்றியும் உடுமலை நாராயண கவி அவர்கள் பாடல்கள் வழியாக இக்காணொலியில் காண்போம் இயல் ஒன்று கவிதை பேழை ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தமிழ்நாடு நில வளமும் நீர் வளமும் மட்டுமன்றி பொருள் வளமும் அருள் வளமும் நிறைந்தது இதே போல பல வளங்களால் நிறைந்தது தமிழ்நாடு என்று கவிஞர் இந்த பாடப்பகுதியில் நமக்கு கூறுகிறார் அதே போல தமிழ் மொழியும் இலக்கிய வளமும் இலக்கண வளமும் நிறைந்தது தமிழக மன்னர்களும் வள்ளல் தன்மையோடும் கொடைத்திறனோடும் விளங்கினர் என்ற கருத்துக்களை இந்த பாடப்பகுதியில் ஆசிரியர் நமக்கு கூறுகிறார் இதை பற்றிய செய்திகளை நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல என்ற செயல் பகுதியின் ஆசிரியர் உடுமலை நாராயண கவி இவர் பகுத்தறிவு கவிராயர் என்றும் புகழப்படுகிறார் இவர் தமிழ் திரைப்பட பாடலாசிரியராகவும் நாடக எழுத்தாளராகவும் புகழ்பெற்றவர் தமது பாடல்கள் மூலம் பகுத்தறிவு கருத்துக்களை பரப்பியவர் நாட்டுப்புற இசையின் எளிமையை கையாண்டு கவிதைகள் எழுதியவர் இவரது பாடல் ஒன்று இங்கு தரப்பட்டுள்ளது நாம் இப்போ இந்த பாடல் பகுதியில் வர கருத்துக்களை பார்ப்போம் ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல தம்பி சொல்ல ஒப்புமை இல்லாத அற்புதம் தமிழ்நாட்டில் ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல தம்பி தென்றல் தரும் இனிய தேன்மனம் கமழும் செங்கனியும் பொன்கதிரும் தந்துதவும் நன்செய் வளம் ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல தம்பி பகை வென்ற திறம்பாடும் பரணி வகை செழும் பரிபாடல் கலம்பகங்கள் எட்டு தொகை வான் புகழ் கொண்ட குரலோடு அகம் புறமும் செம்பொருள் கண்ட தமிழ் சங்க இலக்கிய பெருஞ்செல்வம் ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல தம்பி முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் வேள் பாரி வான் முகிலினும் புகழ் படைத்த உபகாரி கவி சொல்லுக்கு தலை கொடுத்தான் அருள் மீறி இந்த வள்ளலாம் குழமகன் போல வாழ்ந்தவர் வரலாறு ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல தம்பி இச்செயல் பகுதியில் அமைந்துள்ள கருத்துக்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் உடுமலை நாராயண கவி அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் பெருமைகளை இப்பகுதியில் கூற விளைகிறார் தமிழ்நாட்டை பற்றி கூறும்போது செழிப்பான விளைச்சலை கொடுக்கும் நிலம் வற்றாத ஆறுகள் சிற்பக்கலைக்கு சான்றாக நிற்கும் கோவில்கள் அழியா புகழ் கொண்ட பல இலக்கியங்கள் வீரத்தாலும் கொடைத்தன்மையாலும் சிறந்து விளங்கிய அரசர்கள் என தமிழ்நாட்டின் பெருமைகளை கூறிக்கொண்டே போகலாம் நான் எதை சொல்லுறதுன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு இந்த கவிஞர் கூற வர்றாரு ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி சொல்ல என்று இந்த பாடப்பகுதியை ஆரம்பிக்கிறார் முதலில் அவர் தமிழ்நாட்டின் செழிப்பை பற்றி கூறுகிறார் தமிழ்நாட்டின் செழிப்பை பற்றி கூறும்போது தென்றலில் அதாவது மென்மையான காற்றில் தேன் மனம் கவல் கமழ்வதாக அவர் வருணிக்கிறார் விளைச்சல் அதிகப்படியாக விளைகிறது என்பதை குறிப்பதற்காக செங்கனியும் பொன்கதிரும் தந்துதவும் அந்த நிலம் செ நிறைய கனிகளையும் பொன்கதிர் பொன்கதிர் என்றால் அந்த தானிய மணிகள் வந்து பொன் நிறத்தில் இருக்கிறத அவர் பொன்கதிர் அப்படி என்று வருணிக்கிறார் விளைச்சல் மிகுதியாக இருக்கிறது என்பதை வருணிக்கவே கவிஞர் இந்த வார்த்தைகளை இங்கு பயன்படுத்துகிறார் அடுத்ததாக தமிழ் இலக்கியங்களை பற்றி பாடுகிறார் தமிழ் இலக்கியங்களை பற்றி பாடும்போது பகைவர்களை வென்ற அரசர்களை பற்றி பாடும் பரணி வகை பரிபாடல் பரிபாடல் என்றால் இசை பாடல்களால் அமைந்த தொகுப்பு பரி என்றால் குதிரை குதிரை டக் 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 என்று நடை போடும் அவ் அவ்வாறு அந்த பாடல்களை வாசிக்கும் போது நமக்கு அந்த உணர்வு ஏற்படும் அந்த பாடல்கள் அந்த நயத்தோடு அமைந்திருக்கும் அதையே நம் பரிபாடல் என்கிறோம் அடுத்தது கலம்பகம் கலம்பகம் என்றாலே பல சுவை அதாவது பல வகை பாக்களும் பாவினங்களும் கலந்த கலவை ஒரு ப ஒரு கலம்பகத்தில் தெய்வத்தை பற்றி பாடி இருக்கலாம் அல்லது அரசர்களை பற்றி ஒரு சி ஒரு நகரத்தை பற்றி அல்லது ஒரு சிறப்பு ஒரு நாட்டின் சிறப்பம்சங்களை பற்றி இந் இது போன்று பல விஷயங்கள் கலந்து ஒரு பாடலில் அமைந்திருப்பது தான் கலம்பகம் இது எடுத்துக்காட்டா நந்தி கலம்பகம் காசி கலம்பகம் மதுரை கலம்பகம் இது மாதிரி நிறைய கலம்பகங்கள் இருக்கின்றன இந்த கலம்பகம் என்றாலே பல வகை சுவையுடைய ஒரு பாடல் என்று பொருள்படும் அடுத்தது எட்டு தொகை எட்டு தொகையில் 
நற்றிணை குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு பதிற்று பத்து பரிபாடல் கலித்தொகை அகநானூறு புறநானூறு பல இது போன்ற எட்டு நூல்களின் தொகுப்பு தான் எட்டு தொகை இந்த எட்டு தொகை நூல்களும் ஒவ்வொரு நூலும் ஒவ்வொரு சிறப்பு தன்மை வாய்ந்தது அடுத்தது திருக்குறள் திருக்குறள் திருக்குறளை பற்றி அவர் கூறும்போது வான் புகழ் கொண்ட குரலோடு என்று கூறுகிறார் வான் புகழ் என்றால் அந்த திருக்குறளின் மேன்மையை குறிப்பிடுவதற்காக அவர் வான் புகழ் கொண்ட திருக்குறள் என்று குறிப்பிடுகிறார் இவ்வாறு பல இலக்கியங்களை பல சுவையுடைய இலக்கியங்களை உள்ளடக்கியது தமிழ்நாடு என்று அவர் கூறுகிறார் இந்த இந்த இலக்கியங்கள் மூலம் நாம் பண்டைய தமிழர்களுடைய வரலாற்றை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அவ்வாறு சிறப்புமிக்க இலக்கியங்களை தமிழ்நாடு கொண்டுள்ளது என்று கவிஞர் கூறுகிறார் அடுத்ததாக இறுதியாக அவர் தமிழ்நாட்டை ஆண்ட மன்னர்களுடைய சிறப்பை பற்றி கூறுகிறார் அவர் கூறும்போது மில் முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் வேள்பாரி முல்லை செடி வளர்வதற்காக தான் தேரையே அதே இடத்தில் விட்டு வைத்தான் என்று அந்த மன்னனுடைய சிறப்பை கூறுகிறார் அடுத்தல முகிலினும் புகழ்படைத்த உபகாரி முகில் என்றால் மேகம் மேகத்தை விட அந்த மன்னனை உயர்த்தி கூறுகிறார் அடுத்தது சொல்லுக்கு தலை கொடுத்தான் அருள் பாரி சொல் தான் சொன்ன சொல்லுக்காக தன் தலையே கொடுக்க முன் வந்தான் இந்த அரசன் என்று அந்த மன்னனுடைய பெருமையை இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது இறுதியாக வள்ளலாம் குமணன் அந்த குமண மன்னனுடைய வள்ளல் தன்மை இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது இவ்வாறு பல சிறப்பம்சங்களை கொண்ட மன்னர்களை பற்றி இங்கு குறிப்பிடுகிறார் இந்த இது போன்ற சிறப்புமிக்க மன்னர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்தார்கள் என்று இந்த பகுதியில் கவிஞர் கூறியுள்ளார் இவ்வாறு தமிழ்நாடு நில வளத்தாலும் செழிப்பாலும் மொழி வளத்தாலும் அங்கு ஆண்டர்கள் மன்னர்களுடைய குணத்தாலும் உயர்ந்து நிற்கிறது என்று உடுமலை நாராயண கவி அவர்கள் இந்த பாடல் பகுதியில் நமக்கு விளக்குகிறார் இந்த செயல் பகுதியில் நாம் புதிதாக கற்கும் வார்த்தைகளுக்கு சொல்லும் பொருளும் என்ற பகுதியில் அதற்கான பொருள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நம்ம தேர்வு நடக்கும்போது பொருள் தருக அதாவது இந்த சொல்லினுடைய பொருள் என்னது ஒப்புமை என்ற சொல்லின் பொருள் யாது இந்த மாதிரி கேள்விகள் நமக்கு கேட்கப்படலாம் இங் இந்த பாடப்பகுதியில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சொல்லும் பொருளும் ஒப்புமை இணை முகில் மேகம் அற்புதம் விந்தை உபகாரி வள்ளல் மதிப்பீடு சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக பகைவரை வெற்றி கொண்டவரை பாடும் இலக்கியம் பரணி வானில் முகில் கூட்டம் திரண்டால் மழை பொழியும் இரண்டல்ல என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது இரண்டு கூட்டல் அல்ல தந்துதவும் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது தந்து கூட்டல் உதவும் ஒப்புமை கூட்டல் இல்லாத என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் ஒப்புமை இல்லாத தேர்வின் போது இந்த விடைகள் கண் இந்த கேள்விகள் கண்டிப்பாக கேட்கப்படும் இந்த பாடப்பகுதிக்கு பின் பின்புறத்தில் வருகின்ற இந்த மதிப்பீட்டு வினாக்கள் தேர்வின் போது கேட்கப்படுவதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன அதனால் இந்த பகுதியை மாணவர்கள் கவனமாக படிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி